Hi Jayaprakash Anangaru, thank you so much for giving me this time and Vidya, Vaidya, Vyapara, Nayakattu, Halagi Avakasar We will talk about some questions about this video So, you have a day of education on a day of education You have a day of education on a day of education Now, you have a day of education on a day of education You have a day of education on a day of education You have a day of education on a day of education You have a day of education on a day of education on a day of education Arus itu polis tu ibarat ayat bijak mereka serdha cale ikon. Nirupaya itu kotumbal itu saitam. Setiap minci yang tak caga mana jesse apul jesso as tulamu. Ia itu rakna pelal bau padang kosi yang tak nak kacch perda mana dhar ni ibarat. Sebab majjat rakna itu capra kerle. Arusul lo ala undeh kadai itu undan thulo itu school lo. Dhar ni kenano telung media lo panchayat samiti jila pesis school lo gramal lo cahukna. Irosul lo Atla udile si, ini tetapi untuk jepang kena peristi le. Atla ke rondo di, pelalap porong kante kast partner. Salah mandi, telinga tu prosa hamal lagani, mana peristi le lagani, periksa le mark lu, rank lu, rank lu peradhan jadi perigendi, university le cara orang kosong kawatsu, MBBS, engineering le antwat admission kosong kawatsu. Muda di prapancam, pat lawaga hana perigendi, pat exposure perigendi kapati. Kebalun kau ni dek permintaan kau kunda jati inga kau ni antar jati inga kau ni orang awak asal orang pegun skoran je pun internet tu cendih mita tu cne. Wenne manch per nama lo. Cedu per nama yang tuan te. Anado desengga wijja wala falit macce de. Wak college gel te, lata wak school gel te, school la tenth class kan ke pas te abai amai. Lata kau ni mark los te. A pelal nici inta mana expect je tu. Inta nece kunda orang je pun nama kau ni. Ibe ada markul dar markul deh, nace kene dibeeru. Anjukan eh outcomes. Ye nace kuntu nara pelalu, wala perthipah vekses tuan dah anjepan te, nuuti ke tambah mandi ke wala bahwishat tu cara agamai gocchan gawat. Anak tu sekolah ke wala ke potan cete bahwishat tuhnde dika tu. Kan ni beli nama wala ke bahwishat tuhnde di. Lakshala deh mande mevanta mataran lo, marumola grama lo todukan nawa lanta kuda, yezo rangan lo, ranin cila aukas njerikin. Ibe nada dale. Anak itu kan tak kerjut cale beri ni kerjut, anda retli beri kan? Karena falitan rawat lah. Pelalat teri utar lah, bekasan cut lah. Urikan mukbang cajul lah utan lah. Chala merako. Kebalang kudem mandi kokan uti ke pade mandi ke matra. Apa pelalat teri utar lah walno, teri dan lah kastamo, srama walno, leh dan adrushta walno, teacher lah chala walno. Kuantum mandi pelalat matan rana cegar. Tapi meta walan doro kaitan lah degree kan pesona. Pass certificate kan pesona kan? Pada perpanjangan ke, lawat. Wujudnya ke, wujud gani ke, upah kita dengan kemana kita akan dapat nak. Ada dini karena extra focus on marks kan, extra focus on ranks kan. Ok, commercialisation of education ni ada start ni, like late nineties ni, early two thousand ni. Rank kalau rawat, ar rank ni beli lu, dini market chess kodu, ar rank kalau bentuk students pelajar, alah ke parents kuda deh alah cendera rawat. Itu sendi itu perikstlo ranan cahal ni koru koru ni ke rank kalau ke sengketa. Naa duduklo dana mana positif ke diskoal. Rank kalau perta pelajar gani, telur jantul gani. Kontak utsa hancur berita naran je, pentel macam ni ada. Sepatutnya lah kau ni wujud orang tu. Karena ni sahaja yang orang kalau, anta asal kuala mana lah kau ni dapat point. Ye ni tu kau ni orang cuci sahaja lah kau ni gudi perikshal. Mau lihat kau ni lop macam macam ni je pentel. Arba hatam boleh jelas tu nau, inno pathakal antu nau, lakshlo, courtlo, kacu perit nau. Pelal tali jalan lo kacu perit naru kani asal pelal ini tu kau ni naru panikat je wujud jantung dalam jadi perigunin je tu antu biasa tu lah kau ni dapat point. Anak inspection ni ada. Anak itu periksa lah ardhawan tengah onde. Jadi kan pelajar ini enak juga kan nak anjir pani. Ina orang tu mass copying tu. Lalu tu last three years question paper tu bete bete tu rank tu garanti mukhun bete itu. Ia rakan kat apa? Jadi kan pelajar ni juga kan nak ada budhya vekasis tu dalam jadi tu siapa orang yang lakukan apa ini? Periksa nerawan agan ni, lalu tu monitoring agan, inspection agan, purti ga poi. An separate kerja tu valam beri, hada beri tu cius tu nama na Brahma lawan nama. Pradhan kat mana? Jadi kan rank tu lapat la. Tapi na orang tu cek ceduk bijan asal ini nana kotla. Rank kulo patla tapan orang nanti bijan aja kawal nasak tuh. Success kawal nana samajong kori kuntan de. Dan iyalah malah cahlo teli nanti pente palna biasa, rajin kewasta orang nampak. Alright. Ani puru wakapur mira nanti tu gula 
స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది అప్పట్లో మీకు ఉన్నంత ఆప్షన్స్ కానీ ఇప్పుడు మాకు ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఉన్నాయి మీకు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి కానీ స్టిల్ చాలా మంది కూడా ఒక రకమైన నువ్వు ఇంజనీరింగ్ చేయలేదు నువ్వు మెడిసిన్ చేయని దానికే రెస్ట్రిక్ట్ అవ్వడం కూడా జరుగుతుంది దీనివల్ల మేబీ లెట్స్ అండ్ నేనున్నాను నేను మీడియా స్టడీస్ చేశాను మేబీ నాకు మీడియా స్టడీస్ మా పేరెంట్స్ ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి నాకు ఫీల్డ్లో జరిగి నాకు ఇలాంటి అవకాశాలు రావడం జరిగింది నన్ను కూడా మా పేరెంట్స్ ఇంజనీరింగ్ వైపు దాని దేని వైపు పోస్ట్ చేసి ఉంటే నాకు వచ్చేది కాదు అని అనుకుంటున్నాను అలా చాలా జరుగుతుంది అంటారు మీరు ఖచ్చితంగా మనకి ఆ రోజుల్లో మరీ దారుణంగా ఉండేది ఈ వేళ కూడా చాలా మేరకు ఉన్నది అది కూడా తల్లిదండ్రులు చెడ్డవాళ్ళు కాబట్టి కాదు ప్రతి తల్లికి తండ్రికి కూడా పిల్లల భవిష్యత్తు ఏమవుతుందనే భయం మనలాంటి భేద దేశాల్లో కాబట్టి ఏదో తెలియదు కొత్తది చెప్తున్నారు వీళ్ళు ఆటలాడతాం అంటున్నారు ఆటలాడితే వీళ్ళ బతుకు తెరవు ఎట్లా ఉంటుందో మీడియా అంటున్నారు మీడియాలో వీళ్ళకి ఉపాధి ఎట్లాగా ఆదాయం ఎట్లాగా బతుకు ఏమవుతుందో అని ఒక ఆందోళన వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏదో మీరు ఇంజనీరింగ్ చదివితే మీకు ఫలానా ఉద్యోగం వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది డాక్టర్ చదివితే గౌరవప్రదంగా వృత్తి ఒక నర్సింగ్ చేస్తే గౌరవప్రదంగా వృత్తి లేకపోతే ఒక డిగ్రీ చేస్తే టీచర్ ఇంకోటి కావచ్చు ఆ తప్ప ఇంకోటి ఆలోచించలేకపోతున్నారు అంటే మారుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలో పెరుగుతున్న అవసరాలు దాని తగ్గట్టుగా నైపుణ్యాన్ని పెంచుకోవటం ఆలోచించలేకపోతున్నారు కానీ క్రమక్రమంగా మారుతుంటుంది కానీ అంతకంటే కీలకమైంది నాకు అనిపించేది ఏంటంటే ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి పదో తరగతి పన్నెండో తరగతి పూర్తి చేశారు అని చెప్పంటే ఈ స్థాయిలో వాళ్ళకి పరిజ్ఞానం ఉందని మనం నమ్మొచ్చు అది లేకుండా పోయింది ఇవాళ దాంతో అసలు ఏ కోర్స్ చేసినా కూడా చాలా నిస్సారం అయిపోతాను అది తల్లిదండ్రులకు పాపం తెలియట్లా తల్లిదండ్రులు మార్కులు రంధ్రలో ఉన్నారు ఈ కాలేజీల మేనేజ్మెంట్లు ర్యాంకులు రంధ్రలో ఉన్నారు ప్రచారం చేసుకోవడం కోసం మళ్ళీ పిల్లల్ని ఆకర్షించుకోవడం కోసం ప్రభుత్వాలు ఏదో ఊరికి దొంగ లెక్కలు చెప్తూ ఉన్నాయి మ్యాస్ కాపీ చేసినా కూడా పరీక్షల్లో పాస్ అయిపోయారని చెప్తున్నారు తప్పితే అసలు పిల్లల్ని నేర్చుకున్నారు అర్థం కావట్లేదు అంచేత ఖర్చు విపరీతంగా పెరిగింది ఉదాహరణకి పాఠశాల విద్య మీరు చూసినట్టయితే తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో దాదాపు అరవై ఐదు డెబ్బై వేల రూపాయలని ఒక్కొక్క బెడ్ మీద ఏడాది ఖర్చు పెడుతుంది ప్రభుత్వం అరవై ఐదు డెబ్బై వేల రూపాయలు అంటే చిన్న విషయం కాదు అది మీరు ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో అంత ఫీ వసూలు చేసే స్కూళ్ళు వేళ్ళ మీద లెక్కట్టచ్చు అంత డబ్బు ప్రభుత్వం మన ప్రజల డబ్బు సామాన్యులు పన్నుల రూపాయలు వచ్చిన డబ్బు ఖర్చు పెడుతున్నాం ఈ ఖర్చు పెడితే ఈ పిల్లల బతుకు బాగుపడాలని కదా దాని గురించి ప్రభుత్వం వాళ్ళకి శ్రద్ధ లేదు ఏదో నటించడమే కానీ అదేమంటే ఫ్రీగా అందిస్తాం అందిస్తాం అంటారు ఫ్రీగా ఇవ్వండి కానీ అసలు ఏం నేర్చుకుంటున్నారు బేదరకం పోవాలి అని చెప్పంటే వాళ్ళకున్న తెలివితేటలు వికసించి ఎవరితోనో పోటీ పడే అవకాశం వస్తే బేదరకం పోతుంది కానీ డ్రామాలతో పోదు మీరు ఇచ్చే బెచ్చాలతో పోదు కాబట్టి మీరు అవకాశాలు లేవండి రెండోది మీరు అన్నట్టుగా తల్లిదండ్రులు అభద్రతా భావాన్ని పోగొట్టి కొంచెం అసలు మీరు అనుకున్న వాటిలో ఉద్యోగాలు లేవయ్యే ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ కొత్త అవకాశాలు వస్తుందని చెప్తే క్రమక్రమంగా తల్లిదండ్రులు నేర్చుకుంటున్నారు అసలు విద్య పునాదులు లేకుండా పోయినాయి మనం డెబ్బై నాలుగు దేశాల్లో మన దేశం డెబ్బై మూడో స్థానంలో ఉంది పదిహేనేళ్ల వయసులో పిల్లలు ఏం నేర్చుకుంటున్నారు అని చెప్పి పీసా సర్వేని ఒకటి ఉంది దానిలో లాస్ట్ బట్ వన్ ర్యాంకులో మనం ఉన్నాం మన వాజమ్మలు చేసిన పని ఏంటంటే ఇక్కడి నుంచి మేము ఈ సర్వేల్లో పాలు పంచుకోమన్నారు కనీసం ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే మన పిల్లలు ఎట్లా ఉన్నారో తెలుసుకోవాలని కోరిక కూడా తెలుసుకుంటే మళ్ళీ అనవసరంగా నగుబాటు అవుతుందని చెప్పని మేము తెలుసుకోమని చెప్పంటున్నారు అండ్ మీరు ఇందాక అన్నారు ఒక డెబ్బై వేల రూపాయల దాకా ఒక పిల్లాడి మీద ప్రభుత్వం ఖర్చు పెడుతుంది స్కూల్ చదువుల వాటిల్లో బట్ స్టిల్ అంటే గవర్నమెంట్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ మీద కానీ ఒపీనియన్ అనేది చాలా 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 క్రమక్రమంగా తగ్గిపోతూ వచ్చింది మీరు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివారు మీరు ఈ స్థాయిలో ఉన్నారు అలాగే మిమ్మల్ని ఆదర్శంగా చూపించి నువ్వు కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువు అని చెప్పే ఎక్కడ దాఖలాలు ఎక్కడ కూడా లేకుండా పోయి మీరు ఎంబీబీఎస్ చేశారు ఎంబీబీఎస్ చేయండి అని చెప్తారు కానీ మీరు ప్రభుత్వ స్కూల్లో చదివారు మీరు కూడా ప్రభుత్వ స్కూల్లో చదవండి అని చెప్పే దాఖలాలు ఎక్కడ లేవు సో ఇలా ఇంత దిగజారుడు ఒక రకమైన టీచింగ్ కానివ్వండి ఒక రకమైన వ్యవస్థ కానీ ఎందుకు వచ్చింది అంటారు అండ్ ఇది ఎలా ముందు కూడా ఇలాగే ఉంటుంది మీరు డ్రామాలు కూడా అంటున్నారు డ్రామాలు కూడా కారణాలు ప్రధానంగా మూడు అని చెప్పుకోవచ్చు మొట్టమొదటిది ఇంగ్లీష్ మీడియం మీద మోజు అనేది మన సమాజంలో మొదటి నుంచి ఉంది మా తరంలో అది భరించలేక అది ఏదో అర్థం కాక అవకాశాలు పెట్టలేక అసలు ప్రయత్నం జరగలేదు కానీ కొంచెం సంపద పెరగగానే ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుకుంటే పిల్లలు బాగుపడతారు వాళ్ళకి భవిష్యత్తు బాగుంటుందని ఆశతో ఇంగ్లీష్ మీడియం కానీ ప్రైవేట్ స్కూల్ అయిపోయింది కాబట్టి కాస్త సమాజంలో నోరు ఉన్నవాళ్ళు మధ్యతరగతి టీచర్ల పిల్లలు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో పంపించడం మొదలెట్టారు ఎప్పుడైతే నోరు ఉన్న వాళ్ళు గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్ల
నిజంగా ఆ స్కూళ్ళకి మనం పంపిద్దామన్నా కూడా ధైర్యం చేసే సాహసం లేదు పూర్వం ఆ సాహసం చేసిన వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు మన పిల్లల్ని అక్కడ ప్రయోగాలు చేస్తే పిల్లలు నాశనం అవుతారని చెప్పని ఇక ఒక విషయవాళంలోకి వెళ్ళిపోయాం మూడోది మానిటరింగ్ యంత్రాంగం ఉండేది పూర్వం మా రోజుల్లో కూడా ఇన్స్పెక్షన్లు జరిగేవి ఇన్స్పెక్షన్ వస్తుంటే మేమంతా పూల కాగితాలతో చక్కగా అందంగా అలంకరించేవాళ్ళం మంచి ఆహ్లాదకర వాతావరణం రెండు రోజులు జరిగేవి టీచర్లకి సరదాగా ఉండేది పిల్లలకి సరదాగా ఉండేది జోకులు వేసుకునే వాళ్ళం బాగా టీచర్ పాఠాలు చెప్తే అన్ని గుర్తించేవాళ్ళు అభినందించేవాళ్ళు ఎక్కడన్నా కొరతలు ఉంటే ఏంటో కొరత అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు మా తెలుగు మాస్టర్ నాకు బాగా గుర్తుంది ఇన్స్పెక్షన్ జరుగుతుంటే మా క్లాస్లో ఒక రాళ్ళు వచ్చి మాస్టర్ ఇట్లా అన్నాడు మీకు ఎందుకు రా మాకు రావాలి కానీ ఇన్స్పెక్టర్ వస్తే అన్నాడంటే ఒక ఒక ఆహ్లాదకర వాతావరణం ఒక సరదాయన వాతావరణం అది విద్యని అటు ఆహ్లాదంగా తీసుకుంటేనే పిల్లలకి బాగా విద్య అందాలని చెప్పినటువంటి పట్టుదల సమాజంలో కనిపించేది అది పూర్తిగా పోయింది ఇప్పుడు చివరికి ఒక విషయం వచ్చేసింది ఈ పరీక్షలు అనేవి అసలు గుడ్డిగా ఉన్నప్పుడు కూడా పరీక్షలు ఉన్న సందర్భాల్లో కూడా గత మూడేళ్ల క్వశ్చన్ పేపర్లు బట్టి పెడితే ఫస్ట్ క్లాస్ గ్యారంటీ మీకు ఫస్ట్ క్లాస్ గ్యారంటీ మీకు ఎంబీబీఎస్ దగ్గర నుంచి టెన్త్ క్లాస్ దాకా అదే పరిస్థితి పిల్లలు ప్రతిసారి ఏం నేర్చుకుంటున్నారు నేర్చుకుని ఉపయోగించగలుగుతున్నారా దానివల్ల సంపద సృష్టించగలుగుతారా సమాజంలో సమస్యలు పరీక్షిస్తారా ఇది కాదు పరీక్షించి చెప్తారు ఇక దానికి కూడా మ్యాథ్స్ కాపీ ఎప్పుడైతే మనకి ఊరికి మన మనం మోసం చేసుకునే వ్యవస్థారా ఎందుకు కాబట్టి ఒక విషయంలాగా అయింది కానీ దీన్ని మార్చడం చాలా తేలిక ఎందుకంటే డిమాండ్ చాలా అపరిమితంగా ఉంది మంచి విద్య కావాలన్న డిమాండ్ నిన్న కూడా మా అమ్మ దగ్గరకు వచ్చేవారు మీరు మీ అబ్బాయితో చెప్పించండి ప్రైవేట్ స్కూల్లో అడ్మిషన్ ఏదో కావాలి అని చెప్పి మూడో తరగతికి పాపం అంటే డిమాండ్ డబ్బులు ఖర్చు అయినా సరే ఇంకోటైనా సరే పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలి మంచి మార్కులు రావాలి మంచి ర్యాంకులు కావాలి పిల్లలు బాగుపడాలని చెప్పిన తపన తల్లిదండ్రులకి మన దేశంలో ఉన్నది ఇంకెక్కడ ఉండదు అలాగో మంచి స్కూల్ ఉంది మంచి కాలేజ్ ఉంది మంచి టీచర్ ఉన్నారని చెప్పంటే లక్షలు ఖర్చు పెట్టిన అక్కడ పెడదామని చెప్పిన సమాజంతో పెడతాం అంటే ఒక మంచి విద్య ఉందని నమ్మకం కలిగితే చాలు డిమాండ్ సైడ్ బాగున్నది ఈ సమాజం కూడా విద్యను గౌరవిస్తుంది విద్యలో మంచి ర్యాంకులు వచ్చి బాగా చేశారని చెప్పంటే పేపర్లో టీవీల్లో ఎంత హెడ్లైన్స్ వస్తుంది ప్రపంచం ఎక్కడో అంత పట్టించుకోరు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళదే మన కూడా మందే ఇక్కడ అట్లా కాదు కాబట్టి అది ఉన్నప్పుడు మనం ఈ కొన్ని పొరపాట్లు సరిదిద్దితే అంత ప్రభుత్వం ఖర్చు కూడా విపరీతంగా పెడుతుంది ప్రభుత్వం తక్కువ ఖర్చు అని పెట్టట్లా కాబట్టి అన్నీ ఉన్నాయి అంగట్లు అన్నీ ఉన్నాయి అల్లుడు నోటే సెన్ ఉందంతే మనం కొన్ని పద్ధతులను కనుక మార్చినట్టయితే చాలా తేలిగ్గా ఇప్పటికి కూడా మంచి విద్యను అందించవచ్చు కానీ ఈ ప్రభుత్వాలు ఈ రాజకీయ వ్యవస్థ పాలన యంత్రాంగం ప్రభుత్వాలతో ఒక్కటే తప్ప కాదు పాలన యంత్రాంగం చివరికి పత్రికలు ఎవరికి కూడా మంచి విద్య అంటే అర్థం కాక ఇది రొటీన్గా గుడ్డెద్దు చేయబడ్డట్టు పోతున్నారు తప్పితే దీన్ని సమాజం అర్థం చేసుకునే లక్షల మంది పిల్లల భవిష్యత్తు దీని మీద ఆధారపడి ఉంది ఈ విద్యను ఎట్లా బాగు చేయాలన్న లోతే అని ఆలోచన జరగటం లేదు రైట్ అండ్ దానికి కాంట్రరీగా ప్రతి స్టేట్లో ఒక ఐఐటి ఉండాలి ప్రతి స్టేట్లో ఒక ఐఏఎం ఉండాలి ప్రతి స్టేట్లో ఒక ఐఎమ్స్ ఉండాలని చెప్పేసి ఎవ్రీ స్టేట్లో ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టే దాని ఉంటుంది కొన్ని నూటికి ఒక్కదానికి ఉంటుంది కాబట్టి ఒక్కదాని మీద మోజు పెరిగింది మిగతా వాటిని బాగు చేయడం ఎట్లా కాకుండా అన్ని ఐఐటీలు అయ్యి అన్ని ఏమైనా అంటే అవి కూడా సాధ్యం కాదు కదా బియాండ్ పాయింట్ అండ్ అక్కడ ప్రొఫెసర్స్ అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఏమంటారంటే అన్ని చోట్ల పెట్టేస్తూ ఉంటే క్వాలిటీ అనేది కూడా ఇక్కడ సమస్య వస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు కూడా ఐఎం అహ్మదాబాద్కి ఐఎం విశాఖపట్నంకి దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా అనుభవం ఏంటంటే ఒక విద్యా సంస్థ అందులో ఉన్నత విద్యా సంస్థ మంచి ప్రమాణాలతో కావాలని చెప్పండి దానికి ఒక సంస్కృతి ఒక కల్చర్ ఎడ్యుకేషనల్ కల్చర్ ఒక ఒక సంస్థాగతమైన వాతావరణం తరాల కాలంగా జరగాలి మీరు ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ వెయ్యి ఏళ్ళు దాదాపుగా కేంబ్రిడ్జ్ సుమారుగా ఎనిమిది వందల సంవత్సరాలు అట్లాగే మీరు యూరప్లో గుటెన్బర్గ్ కావచ్చు లేకపోతే మరోట్ కావచ్చు యూనివర్సిటీస్కి వెళ్తే జర్మనీలో కొన్ని యూనివర్సిటీస్ కానీ ఇట్లీలో యూనివర్సిటీస్ కానీ చూస్తే వెయ్యి ఆళ్ళ యూనివర్సిటీలు హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ నాలుగు వందల ఏళ్ళ పైచిలకు మనం ఏం చేస్తున్నాం విద్యా సంస్థను ఒక బ్రాండ్ రాగానే ఐఐటి ఐఎంఓ మరో పేరుతో బ్రాండ్ పెట్టేస్తే అద్భుతాలు జరుగుతాయి అనుకుంటున్నాం ప్రపంచంలో ఏం చేస్తారు ఎంఐటి ఉందనుకోండి ప్రపంచంలో పేరు ఉందినటువంటి సాంకేతిక విద్యా సంస్థ ఎంఐటీలో అడ్మిషన్లు ఏడాదికి మూడు వేల మందిని తీసుకుంటారు మనం మూడు వందల మందికి పరిమితం చేసి ఇలాంటి పది కావాలనుకుంటున్నాం ప్రతి ఊళ్ళో కావాలనుకుంటున్నాం ప్రతి రాష్ట్రంలో కావాలనుకుంటున్నాం తపన నేను అర్థం చేసుకోవాలి కానీ దాని విద్యా ప్రమాణాలు బాగుపడవు ఒక విద్యా సంస్థ బాగా మంచి పేరు తెచ్చుకుని ఒక సంస్కృతి ఒక వాతావరణం ఏర్పడిన తర్వాత అక్కడ
ఇప్పుడు జనాభా పెరుగుతూ వచ్చింది ద నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వర్ రైటింగ్ దీస్ ఎగ్జామ్స్ పెరుగుతూ వచ్చారు సో వాళ్ళకు కూడా ఒక రకమైన సీట్ కల్పించే బాధ్యత కూడా ప్రభుత్వం మీద ఉందని చెప్పేసి ఒక ఉంది వాదన కూడా ఉంది అండ్ వాళ్ళు అందుకే మేము అన్ని చోట్ల ఇన్స్టిట్యూట్ పెడుతున్నామని చెప్పేసి చెప్పిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అందుకే ఇప్పుడు దీంతో రెండు అంశాలు నందాక మీరు చెప్పారు అందరూ ఒకటే కావాలని కోరుకుంటే సహజంగానే ఇప్పుడు మనకి మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మీరు చూసినట్టయితే లక్షల మంది ప్రతి సంవత్సరం ఇంజనీర్లు అవుతున్నారు వీళ్ళందరూ కాగితం మీద ఇంజనీర్లు ప్రపంచంలో అక్కడ ఇంజనీర్లు అని చెప్పనగానే ఆ కంపెనీ ఒక వంద మంది ఇంజనీర్లు ఎంప్లాయ్ చేశానని చెప్పంటే ఆ కంపెనీ చాలా ప్రతిష్టాత్మక కంపెనీ మన దేశంలో సిగ్గుపడాలి మనం కాబట్టి అందరూ వేలం వేరుగా వెళ్ళిపోయేసరికి సంఖ్య పెంచిన ఉపయోగం లేదు డైవర్సిటీ కావాలి సమాజానికి ఏ రకంగా ఏ రంగాల్లో నైపుణ్యం కావాలి భవిష్యత్తును ఆలోచించి ఆ రంగాల్లోకి వెళ్ళేట్టుగా ప్రోత్సహించాలి ఒక పక్కన రెండో పక్కన ఏమో ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగా సమాజానికి అవసరం అన్న చోట్ల కూడా మనం చాలా మూర్ఖంగా అవకాశాలు పెంచుకుంటూ ఉన్నాం ఉదాహరణకి ఎంబీబీఎస్ సీట్లు పెంచారు దేశమంతా కూడా కొన్ని చోట్ల అక్కడ కొరత ఉన్నా కూడా ఇవాళ దేశంలో ఏడాదికి యాభై వేల మంది వస్తున్నారు అందుకంటే ఎక్కువ అవసరం లేదు మన ఊరికే వేల మేరుగా ఎంబీబీఎస్ సీట్లు పెంచితే పెద్ద ఆరోగ్యం బాగుపడదు ఈ యాభై వేల మందికి మంచి శిక్షణ ఇవ్వాలి కానీ ఎంబీబీఎస్ అంత తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్కి మళ్ళీ ఎంబీబీఎస్లో చేరడం ఎంత గగనమో ఒక మెరిట్ స్టూడెంట్కి కాంపిటీషన్ ద్వారా మళ్ళీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అంత గగనం చేశారు ప్రపంచంలో అక్కడట్లేదు ప్రపంచంలో ఒకసారి మీరు అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్లోకి ఎంబీబీఎస్ చేరితే ఎంబీబీఎస్ తో సమానమైన కోర్సు చేరితే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ హక్కుగా వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి అంత బుద్ధి ఉండి వాళ్ళకి అంత శిక్షణ పొందిన తర్వాత తర్వాత స్థాయిలో నైపుణ్యం అంతా సమాజానికి లాభం అది మన బాధ్యత ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతుంది మన దేశంలో వీళ్ళు దుంప తెంపి కన్నీళ్ళు గార్చేట్టు చేస్తున్నాం ఇది మూర్ఖత్వం ఏ అసలు ఏమాత్రం ఇంగిత జ్ఞానం లేకపోవడం చెప్తే తప్ప ఇంకేం లేదు కాబట్టి మన అవసరాల తగ్గట్టుగా మనం విద్యను ఏర్పరచుకోవట్ల అయితే ఇక రెగ్యులేటరీ సంస్థల మూర్ఖత్వం లేకపోతే ప్రజల వేలం వెర్రి రకరకాల కారణాలు కొన్ని చోట్ల ఓవర్ సప్లై కొన్ని చోట్ల అండర్ సప్లై గందరగోళంగా ఉంది దానిలో ఏమాత్రం ఉండమనలేదు కొన్ని కీలకమైన రంగాల్లో మనకు నిజంగా నిపుణులు అవసరం ఉన్నట్టు ఉదాహరణకి సిటీ ప్లానర్స్ కావాలి మనకి మంది లేరు అసలు మనకి సమర్థాన్ని సిటీ ప్లానర్స్ లేరు ఆ పెరుగుతున్న నగరీకరణ జరుగుతుంది ఆ సిటీలో ట్రాఫిక్ ఎలా మేనేజ్ చేయాలి సిటీలో సివిల్ కన్స్ట్రక్షన్లో మంది కోసం అట్లా చేయాలి ఇంట్లో చేసేది వేరు మంది కోసం చేసేది వేరు రెండుకే ఒకే టెక్నాలజీ కాదు ఒకే రకమైన ఆలోచన కాదు మన డ్రైనేజ్ ఏం చేయాలి స్టామ్ వాటర్ డ్రైనేజ్ ఏం చేయాలి మరో డ్రైన్ చేయాలి అసలు ఏమి అర్థమైన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ఏదో గుడ్డ దిచ్చేలా పట్టడం పని జరుగుతుంది కాబట్టి దేశ అవసరాలు కానీ సమాజ అవసరాలు కానీ ఆర్థిక అవసర అవసరాలు కానీ తగ్గినట్టుగా ఉత్పత్తి చేయలేకపోతున్నాం రైట్ అలాగే ఇప్పుడు ఇందాక రీసెర్చ్ అన్నారు పీజీ అన్నారు రీసెర్చ్ ఓరియెంటెడ్గా కూడా ఎవరైనా ఒక ఒక టాపిక్ తీసుకొని రీసెర్చ్ చేద్దాం అనుకుంటే అతనికి కూడా ఒక రకమైన అవకాశాలు కానీ తక్కువ ఉండడం కానీ లేదా తనకు కూడా కష్టాలు ఉండడం కానీ జరుగుతూ వస్తుంది అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు మన హార్వర్డ్లో ఒక స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం టెన్ పర్సెంట్ అంత మందం రీసెర్చ్ పిహెచ్డి గ్రాడ్యుయేట్స్ని తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది మన ఐఐటీస్లో అది వన్ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది సో అది ఇంత మిస్మ్యాచ్ అవడం వల్ల రెండు ఉన్నాయి ఒకటి అసలు కింది స్థాయి నుంచి విద్య ఎప్పుడైతే దెబ్బతినిపోయిందో బీటలు వారిందో పునాదులు లేకుండా పోయినాయో నిజమైన పరిశోధన నిజమైన ఇన్నోవేషన్ పనికి వచ్చే విద్యార్థిని విద్యార్థులే సంఖ్య కరువైపోయింది రెండు ఒకవేళ కొంతమంది నిజంగా ఆసక్తి చూపెట్టి ప్రతిభావంతులు వస్తే వాళ్ళకి ప్రోత్సాహం కరువైపోయింది మీకు అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ కాగానే ఒక మాదిరి తెలివితేటలో ఉన్న నైపుణ్యం ఉంటే మీకు మార్కెట్లో గిరాకీ ఉన్నప్పుడు లక్షల మంది గ్రాడ్యుయేట్లు ఉత్పత్తి అవుతున్నా కూడా ఎప్పుడైతే వాసి సరిగ్గా లేదో క్వాలిటీ సరిగ్గా లేదో ఉన్న కొద్దిమందికి అవకాశాలు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి మిగతా వాళ్ళందరికీ అవకాశాలు లేవు పేరుకు డిగ్రీ ఉంటున్నా కూడా ఎవరు పిహెచ్డీ చేయబోయేవాళ్ళు ఈ కొద్ది మంది వాళ్ళకి అవకాశాలు మార్కెట్లో ఉన్నాయి కానీ సంఖ్య తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడికి వస్తే మార్కెట్లో నలభై వేల రూపాయలు జీతం వస్తుంటే మళ్ళీ మూడు నాలుగేళ్ళు రీసెర్చ్ చేసి మళ్ళీ తల్లిదండ్రులకు భారం అయిపోయి తర్వాత ఉద్యోగం వస్తున్న గ్యారెంటీ లేదు అని చెప్పి పరిస్థితి వచ్చింది ఇంకో విచిత్రం భారతదేశంలో మాత్రమే మనం చూస్తాం ఇది నేను చాలా గణాంకాలను చూసి చెప్తున్నాను నేను ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సరే మీరు స్కూల్ విద్య వరకు చదివితే పాఠశాల విద్య వరకు ప్రైమరీ స్కూల్ దాకా అయితే మీకు ఉద్యోగాలు కష్టమవుతాయి ఎక్కువ మంది చిన్న చిన్న ఉద్యోగాల కోసం కంప్లీట్ చేస్తారు ఆ పైన స్కూల్ విద్య పన్నెండో తరగతి దాకా పూర్తి చేస్తే మీకు కొంచెం ఉద్యోగాలు వస్తాయి పెరుగుతుంది కాలేజీకి వెళితే ఇంకా ఉద్యోగాలు ఎక్కువ వస్తాయి నిరుద్యోగం తక్కువ ఉంటుంది యూనివర్సిటీకి వెళితే ఇంకా ఉద్యోగాలు ఎక్కువ వస
సమర్థులు కాని వాళ్ళు చేసిన ఉపయోగం లేదు గందరగోళం ఉన్నాం అన్నది ఈ సిచ్యువేషన్కి చాలామంది నిరుద్యోగ వృత్తి అని చెప్పి చేయడం ప్యాకేజీలు ఇవ్వడం వాళ్ళకి ఫ్రీ బీస్ ఇవ్వడం వాళ్ళకి అంటే మరి అది ఓట్ల కోసం చేస్తారా అని పక్కన పెడితే కనుక మనం మనం మోసం చేసుకోవటం ఇప్పుడు ఏ తల్లిదండ్రులు కూడా ఏ యువకుడు యువతి కూడా నెల నెల నాకు నిరుద్యోగ వృత్తి ఇవ్వనని కోరుకోరు నాకు పనికి వచ్చే విద్యను అందించండి మంచి ఉపాధి కలిగించే అవకాశాన్ని ఇవ్వండి వ్యవస్థని ఆర్థిక వ్యవస్థని పెంచండి నా శక్తికి తగ్గట్టుగా పడే కష్టం తగ్గట్టుగా ఆదాయం వచ్చే ఏర్పాట్లు చేయండి అని చెప్పి కోరుకుంటారు తప్ప నెలకు నువ్వు వెయ్యి రెండు వేలు ఇస్తే నా బతుకు బాగుపడుతుంది కోరుకున్నాడు భారతదేశంలో ఎవరు ఉండరు ఇంతకంటే కానీ ఏమవుతుందంటే ఒకళ్ళని చూసి ఒకళ్ళు వేల మీద రేపైంది ఒకళ్ళేమో నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తూ ఉంటారు నలభై దాకా నలభై ఐదు దాకా ఇంకో నలభై ఐదు దాకా నుంచి పెన్షన్ ఇస్తూ ఉంటారు అంటే జీవితంలో మీకు ఏ పని చేయక్కర్ల నలభై ఐదు దాకా నిరుద్యోగ వృత్తి నలభై ఐదు తర్వాత పెన్షన్ ఇట్లాగా ఒక వికృతమైన పరిస్థితిని కల్పించాము సమాజం తీవ్రంగా నష్టపోతుంది ఉన్న వనరులన్నీ కూడా ఎలా పోయి సంపాదించే శక్తిని పెంచకుండా వాళ్ళని పెంచగాళ్ళుగా మారిస్తే ఆత్మస్థైర్యం అయిపోతుంది అవమాన భారం వస్తుంది సంపాదించే శక్తి కాదు కాబట్టి ఎప్పుడు ఎదుగు బదుగు లేకుండా అట్లానే ఉంటారు కులం పోదు బేదరకం పోదు వెనుకబడతనం పోదు కానీ ఏదో చేసినట్టుగా ఆర్భాటం కనిపిస్తుంది అది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఇంత మెస్లో ఉన్న ఒక మన విద్యా వ్యవస్థని ఒక డైరెక్షన్ ఇవ్వాలన్నా కూడా ఏమైనా రిఫార్మ్స్ తీసుకురావాలన్నా కూడా సో ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలి అండ్ ఎవరెవరు దీనికి స్టేక్ హోల్డర్స్ కూడా ఎవరెవరు చేయాలి ఎందుకంటే ఒకళ్ళ వాళ్ళు లేదా ఒక పార్టీ వాళ్ళు ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఒక ప్రభుత్వం వల్ల అవ్వదు కదా సార్ అందరూ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి కదా ప్రధాన బాధ్యత ప్రభుత్వం తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఇంత డబ్బు ఖర్చు పెడుతుంది వచ్చే తరాన్ని సమాజానికి పనికి వచ్చేట్టు తయారు చేసి వాళ్ళ కాళ్ళ మీద నిలబెట్టాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం అంది కానీ ప్రభుత్వం ఒక్కటే చేయాలనుకున్నా చేయలేదు ఎందుకంటే ప్రభుత్వం కొన్ని సందర్భాల్లో మంచి పనులు చేసే ప్రయత్నం చేసినా కూడా సమాజం అర్థం చేసుకోకపోతే పత్రికలు అర్థం చేసుకోకపోతే కొన్ని విపరీతమైనటువంటి వాదనలు సమాజంలో ప్రభావితాయి ఉదాహరణకి చెప్తాను మనకి ఈవేళ కొన్ని వందల స్కూళ్ళల్లో అసలు అధ్యాపకులు లేరు సంఖ్య చాలా ఎక్కువ ఉన్నా కూడా అధ్యాపకులు తక్కువ ఉన్నారు కానీ కొన్ని డజన్ల స్కూళ్ళల్లో పిల్లల కంటే టీచర్లు ఎక్కువ ఉన్న స్కూళ్ళు ప్రైమరీ స్కూళ్ళు ఉన్నాయి ఇద్దరు పిల్లలు ఉండి ఇద్దరు ఎన్రోల్ అయింది అక్కడ ఐదు క్లాసులకు ఒకటే స్కూలు ఇద్దరు అక్కడికి వచ్చేది నలుగురు టీచర్లు ఉన్న స్కూళ్ళు ఉన్నాయి ఎంతకంటే బోగస్ ఇంకోవట్లేదు ఖర్చు అవుతుంది సమాజానికి పిల్లలకి ఫలితం రావట్లా నాలాంటి వాళ్ళని చాలా కాలం నుంచి వాదిస్తున్నాడు నేనే అసెంబ్లీలో దీన్ని బయట పెట్టి అప్పటి నుంచి గందరగోళం చేస్తే ఒక రెండు రాష్ట్రాల తెలుగు రాష్ట్రాల ఉదాహరణకి కొంత ఆలోచన ప్రభుత్వంలో ప్రారంభమైంది ఏ పార్టీ ఉన్నా కూడా స్కూల్ అంటే కనీసం వంద నూట యాభై మంది పిల్లలు ఉండాలి ఐదారు క్లాస్ రూమ్స్ ఉండాలి క్లాస్కి ఒక టీచర్ ఉండాలి ఒక స్కూల్ అనే వాతావరణం ఉండాలి వనరులు సద్వినియోగం అవుతాయి అప్పుడు పిల్లలకి ఫలితం అవుతుంది మన పెట్టే ఖర్చుతో అని కనీసం ఆ పని చేయాలని చెప్పని అది ఆ స్థాయిలో కూడా చేయట్లా కొద్దిగా మొదలెడితే వెంటనే స్కూల్ని మూసేస్తున్నారని పత్రికల్లో ప్రచారం వస్తుంది ఎంతకంటే పచ్చ అబద్ధం ఇంకోటి లేదు ఒక్క ఊళ్ళు ఐదు స్కూళ్ళు ఉండి ఒక్కొక్క ప్రైమరీ స్కూల్లో నలుగురు ముగ్గురు ఉండి ఒక్కో స్కూల్కి ముగ్గురు నలుగురు టీచర్లు ఉండి ఈ డ్రామా అంతా డబ్బులు ఖర్చు కనిపిస్తుంది కానీ పిల్లల భవిష్యత్తు బాగోట్లా కానీ ఈ సమాజం ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకోవట్లేదో రాజకీయంలో ఉన్న వాళ్ళు కొన్ని సందర్భాలు ఇది చేద్దామని మనసు పుట్టి చేరి మొదలెట్టినా కూడా వాళ్ళకి ధైర్యం చాలట్లా వెంటనే ఇదిగో ఈ పత్రికల్లో ఈ ప్రచారము ఈ గొడవలు చూడగానే టీచర్ యూనియన్లో మరొకళ్ళు టీచర్లు మంచి అత్యధికులు మంచిగా విద్య అందించాలని కోరుకుంటారు కానీ టీచర్ ఎమ్మెల్సీలో మరొకటో యూనియన్ల కారణంగా మందేం పోయింది అని చెప్పిన వాళ్ళది గొడవ పెడతారు వెంటనే ప్రభుత్వం నాలుగు ధైర్యం పోతుంది కాబట్టి ప్రభుత్వ బాధ్యత ప్రధానమైంది కానీ మనకు అర్థం కాకుండా మన పిల్లల భవిష్యత్తు మీద ఆధారపడిన విషయం తెలియకుండా మనకు విద్యను బాగు చేయలేం చాలా తేలిగ్గా చేయొచ్చు నేను ఇందాక చెప్పాను అసలు మీరు పరీక్షల్ని బాగు చేయండి పరీక్షల్లో ఒక్కరోజు బట్టి పట్టేసి ఆ స్ట్రెస్ భయము యాంగ్జైటీ అది లేకుండా అసలు ఏం నేర్చుకున్నారో నేర్చుకున్నారని ఉపయోగిస్తారు అది ఒక్కరోజు జరిగేది కదా కాబట్టి ఆ స్ట్రెస్ ఉండదు దీర్ఘకాలం నేర్చుకోవాలి ఒకసారి నేర్చుకున్నది పరీక్షిస్తారు దాన్ని ఉపయోగించే తీరును పరీక్షిస్తారంటే పిల్లల తంటాలు పడతారు తల్లిదండ్రుల తంటాలు పడతారు టీచర్లు తంటాలు పడతారు ఏదో రకంగా పిల్లలకి నేర్పాలని మీకు ఎందుకు వచ్చిన పొంకాను పొంకాలు కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎందుకు వచ్చినా ఎంసెట్ అనేది పెట్టారు ఎంసెట్లో ఒక మోసపోసిన పరీక్షలో ర్యాంకులు చూస్తున్నారు ఆ ర్యాంకులు తేవడం వాళ్ళకి పర్ఫెక్ట్ అయిపోయింది అక్కడ కాపీ కొట్టలా నిజంగా ర్యాంకులు తెచ్చుకుంటున్నారు కానీ ర్యాంకులకి ఏం కావాలో ఆ సరన్యం అంతా తీసుకొస్తున్నారు ఆ పరీక్షనే కనుక బాగు చేశారనుకోండి ఒక పేసార స్థాయిగా అంతర్జాతీయ పరీక్షలతో పాటుగా పిల్లల నిజంగా అవగాహన శక్తి దాన్ని ఉపయోగించే శక్తి ప్రాబ్లమ
పది పదిహేను నుండి ఇరవై ఏళ్ళ క్రితమే కాస్త మధ్యతర కుటుంబాలను నడిపాయని ప్రైవేట్ స్కూళ్ళకి కొత్తగా బేద కుటుంబాలు కూడా వెళ్ళిపోతున్నాయి కాబట్టి ఈ బేదలు వాళ్ళ మీద భారం అవుతుంది పిల్లల చదువు రావట్లా కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఆ ప్రైవేట్గా అది కావాల్సిందే మనకు ఒకటే లక్ష్యం పిల్లలకు చదువు అందాలి కాబట్టి ఆ రెండు గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ మధ్య పోటీని పెట్టి ఖచ్చితంగా మంచి ప్రమాణాలు విద్య అందేందుకు ఈ పరీక్షలు వగైరా ద్వారా ఏర్పాట్లు చేసి ఒక పరిమితి లోపల ఆ ఫీ కూడా గవర్నమెంట్ భరించాలి బేదల మీద భారం కాకూడదు ఎందుకంటే బేద కుటుంబాల్లో పుట్టిన పాపానికి విద్య శాపం కాకూడదు డబ్బు ఖర్చు పెట్టలేని పాపానికి ఆ పిల్లల బతుకు సమాధి కాకూడదు అది లక్ష్యంగా గవర్నమెంట్ పెట్టుకోకపోతే ఇంకా గవర్నమెంట్ ఎందుకంటే ఈ పన్నెండు డబ్బులు తగలట్న కాబట్టి ఈ మూడు నాలుగు అంశాలు పెట్టుకుని పరీక్షలని ముఖ్యంగా పరీక్షలు ఎలా పెట్టాలి మరి పరీక్షల్లో మ్యాథ్స్ కాపీ లేకుండా చేయటం తర్వాత ర్యాండమ్ టెస్టింగ్ చేయటం కాబట్టి ఒకవేళ మ్యాథ్స్ కాపీ కొన్ని చోట్ల జరిగినా కూడా యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుందో మనకు ర్యాండమ్ సాంపిలింగ్ ద్వారా చక్కని సైంటిఫిక్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి అవి చేస్తే ఇక సమాజం మీద చూసుకోండి ఎందుకంటే విద్యను బాగు చేసేది ప్రభుత్వం కాదు ఒక అధికారి కాదు సమాజం మొత్తం సమాజం మొత్తానికి విద్య బాగుపడాలన్న కోరిక ఉన్నది ఇప్పటికి కూడా మీరు ఎన్జిఓల్లో చూడండి పత్రికలు చూడండి ఇవన్నీ ఆ స్కూళ్ళు బాగు చేస్తాం మీరు కొంచెం సాయం చేయండి అందరూ ముందుకు వస్తారు మిగతా వాటికి ముందుకు రాకపోవచ్చు కానీ ఆ స్కూల్లో బిల్డింగ్ కట్టాలి ఒక టాయిలెట్ కట్టాలి ఫర్నిచర్ కావాలి పిల్లలకి ఏదో పుస్తకాలు కావాలి మరొకటి కావాలని చెప్పంటే అసలు మన సమాజంలో వద్దనే వాళ్ళు లేరు దానికి యువతలో చాలామంది మంచి మంచి ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నవాళ్ళు బాగా వెల్ క్వాలిఫైడ్ పీపులు ఆసియాను టీచ్ ఫర్ ఇండియాను మరో సంవత్సరం చాలా తక్కువ జీతాలకు వెళ్ళి అక్కడ సంవత్సరాలు కూడా పనిచేస్తున్నారు అంటే విద్య బాగుపడడం కోసం మనం ఏదన్నా చేయాలని చెప్పన్న తప్పన సమాజంలో రాజకీయాలకే కులాలకే మతాలకు అతీతంగా ఉంది మన గొప్ప అదృష్టవంతులు మనం కాబట్టి అంగట్లు అన్నీ ఉన్నాయి కొద్దిపాటి మార్పులు తీసుకొస్తే వీళ్ళంతా చూసుకుంటారు ఇక విద్య ఎలా బాగు చేయాలో వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఎంతమంది త్యాగాలు చేస్తున్నారో విద్య బాగుపడడం కోసం నాకు తెలుసు సొంత డబ్బుని లక్షలు ఖర్చు పెడుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ స్కూళ్ళు బాగుపడితే చాలని చెప్పి కానీ వాళ్ళ పరిమితులు చేస్తున్నారు ఈ పైన వ్యవస్థ బాగుపడకుండా ఒక్క స్కూల్ బాగు చేయాలన్నా కూడా కొంత జరుగుతుంది కానీ ఒక స్థాయి దాటి బాగుపడదు వీళ్ళందరికీ కూడా మీరు అవకాశాన్ని ఇవ్వండి మీరు చేయాల్సిన పనులు చేయండి మూడు నాలుగు ఏళ్లలో మన విద్య చక్క పడుతుంది ముఖ్యంగా పాఠశాల విద్య బ్రహ్మాండంగా చక్క పడుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ డెఫినెట్గా ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ ఇంకొక ఇంటరాక్షన్ మీతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ టేకింగ్ దిస్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈగల్ మీడియా వర్క్స్